ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு என்ட்ரி ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற என்ன பார்த்தீங்கன்னா பொது அறிவியல் விதிகள் ஜென்ரல் சயின்டிஃபிக்ஸ் லாஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஒரு சில முக்கியமான விதிகளை மட்டும் என்ன பண்ண போகிறோம் இதில் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து நியூட்டனின் விதிகள் ஓகே நியூட்டனோட விதிகளில் வந்து மொத்தம் மூணு விதிகள் இருக்குது இது வந்து ரொம்ப சயின்ஸே வந்து என்னது மாற்றி அமைச்ச ஒரு விதிகள் அவர் சொன்னது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும் ஃபிசிக்ஸே மாற்றி அமைச்ச விதிகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும் ஃபஸ்ட்டு விதி என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா லா ஆஃப் இனர்ஷியா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நிலைம விதி ஓகேங்களா நிலைமம் அப்படிங்கிற என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மாற்றத்திற்கான எதிர்ப்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க எந்த ஒரு பொருளுமே தன் தான் வந்து எந்த நிலையில இருக்கோ அந்த நிலையிலேயே தொடர்ச்சியாக இருக்கணும்னா என்ன பண்ணுவோம் விரும்பும் அது அதை மாற்றணும்னா என்ன தேவைப்படும் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் வந்து தேவைப்படும் வெளித்து வெளிப்புறத்துல இருந்து ஒரு விசை இருந்தால் மட்டும்தான் அதோட நிலையை வந்து மாற்ற முடியும் ஸோ அதை தான் வந்து இனர்ஷியா நிலைமம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் இந்த நிலைமம் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்ட் மோஷன் அல்லது டைரக்ஷன் அதாவது ஓய்விற்கான நிலைமம் இயக்கத்திற்கான நிலைமம் திசைக்கான நிலைமம் இது அப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் அதாவது ஒரு பொருள் ஓய்வில் இருக்குன்னா தொடர்ச்சி என்ன தான் பண்ணுவது ஓய்வில் தான் இருக்கும் அன்டில் ஒரு விசை வந்து அது மேலே செயல்படுற வரைக்கும் அதே தான் இருக்கும் ஒரு பொருள் இயக்கத்தில் இருக்குன்னா தொடர்ச்சியான இயக்கத்தில் இருக்கும் ஒரு விசையை செயல்பட்டு அதோட இயக்கத்தை மாற்றுற வரைக்கும் திசை ஒரு குறிப்பிட்ட திசையில் மூவ் ஆகிட்டு இருக்குன்னா அதோட திசையை மாற்றணும்னால என்ன தேவைப்படும் வெளிப்புறத்துலேருந்து விசை தேவைப்படும் ஸோ இந்த விஷயத்தை சொல்கிறதா என்னது நியூட்டனின் முதல் விதி நிலைம விதி லா ஆஃப் இனர்ஷி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ரெண்டாவது செகண்டில் எதை சொல்லுதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா உந்து விதி அப்படின்னா அந்த விஷயத்த சொல்லுது அதாவது லா ஆஃப் மொமெண்டம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் உந்தம் அப்படிங்கிற என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறை இன்ட்டு திசை வேகம் ஒரு பொருளில் ஒரு பொருளோட திசை வேகத்தையும் நிறையையும் பெருக்கும் போது கிடைக்கிறதா வந்து அந்த பொருளோட உந்தம் சரிங்களா இந்த உந்த மாறு மாறுபாடு தான் வந்து எதுக்கு காரணமாக இருக்குன்னா விசையை ஏற்படுத்துது ஒரு பொருளோட நிறை மற்றும் திசை வேகத்தில் ஏற்படக்கூடிய மாறுபாடுகள் தான் வந்து ஒரு ஒரு ஃபோர்ஸை வந்து உருவாக்குது அப்படின்னு சொல்லி நியூட்டன் சொல்கிறார் அது எந்த மாதிரி மாறுதுன்னா ஸோ அந்த திசை நிறை மற்றும் திசை வேகத்தில் ஏற்படக்கூடிய மாறுபாடு அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம்னா திசை வேக மாறுபாடுன்னு மட்டும் எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா நிறை வந்து மாறாது ஒரு பொருள் இயங்குது அப்படின்னா அதோட நிறை வந்து மாறாது திசை வேகம் தான் மாறுது ஸோ அப்போ அது என்னவா மாறிடும்னா திசை வேக மாறுபாடுங்கிறது அக்சலரேஷனாக மாறிடுமா ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆயிரும் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஏ அப்படின்னு சொல்லி மாறும் அதாவது நிறை இன்ட்டு அக்சலரேஷன் அப்படிங்கிற அது முடுக்கம் சரிங்களா ஸோ அப்போ இரண்டாவது விதிங்கிறது உந்த விதி உந்தம்னா என்னன்னு சொல்கிறாங்க நிறைக்கும் திசை வேகத்துக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய பெருக்கற்பலம் தான் வந்து ஒரு பொருளோட உந்தம் அந்த உந்தம் மாறுறது அப்படிங்கிறது அந் அந்த பொருள் வெளிப்படுத்தக்கூடிய விசையாக இருக்குது ஸோ அது எப்படி கன்வெர்ட் ஆகுதுன்னா ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஏ திசை வேக மாறுபாடு தான் முடுக்கம் ஸோ முடுக்கம் என்று நிறை அப்படின்னு சொல்லி விசைக்கான ஒரு இதாக வந்து இருக்குது ஓகேங்களா தேர்டில் அடுத்தது நியூட்டனோட தேர்டில் வந்து நமக்கு தெரிஞ்சது தான் எந்த ஒரு பொருள் ஒரு விசையை செயல்படுத்தினா என்ன பண்ணுவோம் அதுக்கு ஆப்போசிட்டான எதிர்வினை வந்து நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ இதுக்கு எங்கெல்லாம் இந்த இது அப்ளை ஆகுதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக வந்து ராக்கெட் ஏவு ஏவுதல் அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாத்துலேயுமே என்னதான் நியூட்டனோட மூன்றாவது இது தான் செயல்படுது அதாவது ராக்கெட்டோட எரிபொருள் எரிஞ்சு அதிக வேகத்தில் அதிக ப்ரெஷரில் வந்து அந்த வாயுக்கள் வெளி வரும்போது கீழ் நோக்கி வரும்போது அதுக்கு எதிர் திசையில் என்ன ஆகுது ராக்கெட் வந்து மேல் நோக்கி உந்தப்படுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ இதே மாதிரி தான் ஒரு 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 வாகனம் வந்து மூவ் ஆகுது அப்படின்னா உராய் விசை அந்த ரோடில் வந்து அது குறிப்பிட்ட விசையை கொடுக்குது அதுக்கு எதிர் திசை எதிர் விசையில் என்ன பண்ணுது அது அந்த தரைப்பரப்பை வந்து அதை தள்ளுது ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நம்ம அதை புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ மூன்றாவது லா அப்படிங்கிறது ஒரு விசைக்கு சமமான எதிர் திசையில் ஒரு மற்றொரு விஷயம் என்ன பண்ணும் இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஓகே அடுத்தது பாஸ்கலோட விதி பாஸ்கல்ஸ் அப்படிங்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா திரவத்தின் மேலே செயல்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் அதாவது ஒரு திரவத்தில் நீங்கள் ஒரு அழுத்தத்தை கொடுக்கும்போது அந்த திரவம் என்ன ஆகாது அழுத்தத்துக்கு உட்படாது ஆனால் அந்த அழுத்தமானது அந்த திரவத்தோட எல்லா பரப்புகளையும் சமமாக பகிர்ந்து அளிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லி பாஸ்கல் கண்டுபிடிச்சாரு இதை நம்ம எங்கே பயன்படுத்தணும்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ராலிக் லிஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அதிக கனமான பொருள்களை தூக்கக்கூடிய தூக்கக்கூடிய அல்லது நகர்த்தக்கூடிய அந்த விஷயங்களை என்ன பண்ணுறோம் இதை பயன்படுத்துகிறோம் எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா நீங்கள் வந்து இப்போ இந்த குறைவான பரப்பில் என்ன பண்ணுறீங்க ஒரு குறைவான விஷயம் வந்து கொடுக்குறீங்க ஆனால் வந்து
பொருள் அதாவது ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட பொருள்கள் வழியாக ஒளி செல்லும் போது விலகல் அடையுது சரிங்களா அந்த விலகல் அடைகிற தன்மை வந்து முன்னாடி தெரியும் பட் அப்படி விலகல் அடைஞ்சு வெளிவரக்கூடிய ஒளிக்கதிரில் வந்து செ உள்ள சென்ற ஒளிக்கதிரோட அலைநீளத்திலிருந்து வேறுபட்ட அலைநீளமுடைய ஒரு சில கதிர்கள் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சார் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் என்ன பண்ணாங்கன்னா உள்ளே போகிற ஒளி தான் வெளியில் வருது அப்படின்னு சொல்லி தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க விலைகள் அடைஞ்சு வருது அப்படிங்கிறது தான் தெரிஞ்சிருந்தது ஆனால் ராமன் வந்து உள்ளே போகிற அதே அலைநீளத்தில் வர்றதில்லை அதே அலைநீளத்தில் ஒளி வந்தாலுமே கூட மாற்றப்பட்ட அலைநீளத்தில் ஒளி வருது அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சாங்க இது எங்கே பயன்படுதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொருளோட இருக்கக்கூடிய தூய்மைத்தன்மையை கண்டறியறதுக்காக என்ன ஆகுது பயன்படுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு கண்ணாடி பிளாக் செஞ்சுருந்தீங்கன்னா அதுக்குள்ளே நீங்கள் ஒரு ஒளியை செலுத்துறீங்க அதில் இடையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில துகள்கள் தூசி தூ தூய்மையான தூய்மையாற்ற பொருள்கள் இருக்குது அப்போ அதில் பட்டு விலகல் அடையும் போது நான் வேறு ஒரு தன்மையுடைய அலைநீளத்தில் ஒளி வெளிவரும் கண்ணாடியில் மட்டுமே வந்த ஒரு ஒளியானது அது ஒரு அலைநீளத்தில் இருக்கும் ஸோ இந்த அலைநீள வேறுபாடுகளை பயன்படுத்தி அதில் இருக்கக்கூடிய தூசுக்களையும் மாசுக்களையும் என்ன பண்ணிடலாம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதே மாதிரி அதில் இருக்கக்கூடிய குறைபாடுகளையும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி பொதுவாக சொல்லலாம் ஸோ இதுதான் வந்து ராமன் விளைவு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது அடுத்ததை வந்து ஆர்கிமிட்டிஸ் தத்துவம் இது நம்ம கேள்விப்பட்டது தான் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட நிறை அல்லது எடை இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் வந்து நீர்மத்தில் மூழ்கடிக்கும் போது அதன் மூலமாக வெளியேற்றப்படக்கூடிய திரவத்தின் கொள்ளளவு வந்து அந்த மூழ்கடிக்கப்பட்ட திரவத்தின் மூழ்கடிக்கப்பட்ட திடப்பொருளின் வாழ்வின் கொள்ளளவுக்கு சமமாக இருக்கும் எடைக்கு சமமாக இருக்கும் திரும்ப சொல்கிறேன் ஒரு குறிப்பிட்ட எடை உடைய ஒரு பொருள் ஒரு திரவத்தில் மூழ்கும் பொழுது அதன் மூலமாக வெளியேற்றப்படும் திரவத்தின் கொள்ளளவு அல்லது எடை மூழ்கடிக்கப்பட்ட திரவத்தின் எடைக்கு சமமாக இருக்கும் அதுதான் வந்து ஆர்கிமெட்டிஸ் தத்துவம் இதுதான் என்னாகுது நம்ம வந்து கப்பல்கள் போட் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறப்போ அதுக்கு தேவையான அந்த இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்குலாம் இதுதான் பயன்படுது ஆர்கிமெட்டிஸ் தத்துவம் தான் பயன்படுது அடுத்தது வந்து பெர்னவுலி தியரம் பெர்னவுலி தேட்டம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதில் அவர் என்ன சொன்னார்னா ஒரு சீரான வேகத்தில் இயங்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒய் உயவுத்தன்மையற்ற நான் விஸ்கஸ் அன்கம்ப்ரெசபிள் லிக்விட் சரிங்களா உயவுத்தன்மையற்ற அதாவது விஸ்காசிட்டிங்கிறது ஜீரோவாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு திரவம் திரவங்கிறத இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா நீர்மம் அப்படின்னு சொல்லி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ளூயிட் நேச்சரில் இருக்கக்கூடியது காற்றுக்கும் பொருந்தும் திரவ நீர்ம நீர் நீருக்கும் பொருந்தும் இந்த ரெண்டு தன்மை இருக்கக்கூடிய ஒரு திர ஒரு பொருள் என்ன ஆகிட்டு இருக்குன்னா சீரான திசைவத்தில் ஆகிட்டு இருக்கு இயங்கிட்டு இருக்கு அப்படி இருக்கும்போது அதோட அதோட அடர்த்தி தன்மை அதுக்கப்புறம் அதோட இயக்க ஆற்றல் அதோட நிலைமை ஆற்றல் இந்த மூணுமே என்னதான் இருக்கும் மாறிலியா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் எப்படி நம்ம இதை புரிஞ்சுக்கலான்னா இதுல ஏதோ ஒண்ணு வந்து மாறுது அப்படின்னா இன்னொன்னு என்ன ஆகும் மாறலிங்கிறனால சமன்படுத்துறதுனால அதோட ஆற்றல் வந்து அதிகரிக்கும் அதாவது நீங்க நிலைமத்தை வந்து குறைச்சிங்கன்னா இது ரெண்டுல என்ன ஆகும் அதிகரிக்கும் அதோட ஆற்றல் வந்து அதிகரிக்கும் ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா இதோட டோட்டல் கூடுதல் என்னவா தான் இருக்கும் மாறிலியா தான் இருக்கும்னு சொல்லி நோலி சொன்னாரு இது எங்கெல்லாம் நமக்கு பயன்படுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து கூரைகள் பறத்தல் அதாவது புயல் காற்று வீசும்போது நம்ம வீடுகளோட கூரைகள் வந்து பறந்து போகிறது அப்படிங்கிறது வந்து இந்த பெர்னவுலி தத்துவத்தின் அடிப்படையில் தான் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இப்போ வந்து ஒரு வீடு இருக்குது புயல் காற்று வீசுது வெளியில் ஸோ அப்படி வீசுகிறப்ப என்ன ஆயிரும் அந்த இடத்துல அதில் இருக்கக்கூடிய காற்றோட அடர்த்தி வந்து குறைஞ்சிரும் ஸோ அப்படி குறைகிறப்போ உள்ளே இருக்கக்கூடிய காற்றோட அடர்த்தி என்ன தான் இருக்குது அப்படியே தான் இருக்குது ஸோ இப்போ வெளியில் அடர்த்தி குறைவாகவும் உள்ள அடர்த்தி அதிகமாகவும் இருக்கிறதுனால இந்த கூரைகள் என்ன ஆகுது உள்ளேருந்து காற்று தூ காற்றினால் தூக்கப்பட்டு வெளியில் பறக்குது ஸோ இந்த ரீசன் வந்து வெர்னவலியோட இந்த மாறிலியாக இருக்கும் அப்படிங்கிற அந்த தத்துவத்தின் அடிப்படையில் தான் நடக்குதுன்னு சொல்லி சொல்லலாம் அதே மாதிரி விமானங்கள் வந்து மேலெழும்புதல் விமானங்களோட ரெக்கைகள் எப்படி விமானங்கள் எப்படி ச பறக்குதுன்னா இந்த பெர்னவலி திட்டத்தின் அடிப்படையில் தான் பறக்குது ஸோ இப்படி ரெக்கைகள் இருக்கும்போது அதோட அதோட டிசைன் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்படி இருக்கும்போது இங்கே மேல் பகுதியில் வந்து ஸ்மூத்தாக அதாவது ரொம்ப வேகமாக காற்று செல்லக்கூடிய வகையிலையும் கீழ் பகுதியில் வந்து குறைவான வேகத்தில் செல்லக்கூடிய வகையிலையும் என்ன இருக்கும் இந்த இந்த அமைப்பு வந்து இருக்கும் ஸோ அப்போ விமானங்கள் செல்லும்போது இங்கே உயர் அழுத் குறைவான அழுத்தமும் இங்கே உயர் அழுத்தமும் ஏற்படும் ரக்கைக்கு மேலே குறைவான அழுத்தமும் ரக்கைக்கு கீழே உயர் அழுத்தமும் ஏற்படும் இதனால் என்ன இருக்குது அந்த விமானங்கள் வந்து இந்த காற்று வந்து என்ன பண்ணுது விமானங்களை மேல் நோக்கி உயர்த்துது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ
ஸோ அப்போ ஒரு பக்கம் ஒரு சமயம் அருகிலையும் ஒரு சமயம் தூரமாகவும் இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம் நீள்வட்ட பாதையில் சுற்றி வரனால தான் வந்து இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு விதியாக சொன்னார் இது வந்து நீள்வட்ட பாதை விதி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ரெண்டாவது வந்து சம பரப்பளவு விதின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஒரு குறிப்பிட்ட அதாவது இந்த நீள்வட்ட பாதையில் கோள்கள் இயங்கும் போது சூரியன் கோள்கள் சூரியனுக்கு மிக அருகில் இருக்கும்போது சூரியனுக்கு அருகில் இருக்கும்போது கோள்களோட வேகம் அப்படிங்கிறது அதிகமாகவும் சூரியனுக்கு தொலைவில் இருக்கும்போது கோள்களோட வேகம் வந்து குறைவாகவும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அதே நேரத்தில் ஒரு சமமான கால அளவில் இது கடக்கக்கூடிய தொலைவு அப்படிங்கிறது ஈக்குவலாக இருக்கும் கடக்கக்கூடிய பரப்பு அப்படிங்கிறது ஈக்குவலாக இருக்கும் சொல்லி சொன்னார் இதுதான் வந்து சம பரப்பளவு விதி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் மூணாவது விதி என்ன சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சுற்று காலத்துக்கான விதி எல்லா பிளானட்டுக்குமே வந்து ஒரு கான்ஸ்டண்டான ஒரு ஒரு லிங்க் வந்து இருக்குது ஒரு தொடர்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் டி ஸ்கொயர் பை ஆர் கியூப் அப்படிங்கிறது வந்து எப்போவுமே கான்ஸ்டண்ட் இதுக்கு எல்லா கோள்களுக்குமே டி ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது காலம் ஒரு கோள் ஒரு சு சூரியனை வந்து முழுமையாக சுற்றி வர்றதுக்கான வர்றதுக்கு ஆகக்கூடிய காலத்தின் இருமடிக்கும் அந்த சூரியனுக்கும் கோளுக்கும் இடைப்பட்ட தொலைவின் சராசரி தொலைவின் மும்மடிக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய விகிதம் அப்படிங்கிறது மாறிலி சரிங்களா இந்த விஷயத்தை வச்சு தான் என்ன பண்ணோம் நம்ம பூமியோட இதை எடுத்துக்கிட்டு மற்ற பிளானட்ஸ் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணோம் நம்ம அதோட சுற்றுக்காலம் எவ்வளவு அதுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய தொடர் தொலைவு இந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ கெப்ளரின் விதிகள் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ இந்த மாதிரியான அடிப்படையான விதிகள் என்ன பண்ணுது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அடிக்கடி கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க ஸோ நியூட்டனின் விதிகள் பாஸ்கலோட விதி பார்த்துருக்கோம் ராமன் விளைவு அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் ஆர்கிமிட்டிஸ் தத்துவம் படிச்சிருக்கோம் பெர்னோலி தேட்டரும் அதுக்கப்புறம் கிப்ளரோட விதிகள் சரிங்களா ஸோ இந்த விஷயங்கள் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க நல்லா படிச்சுக்கோங்க தேங்க்யூ